लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं दुर्गेश प्रसाद असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ आज एफ लिखने के तरीके के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिसकी सूचना हमको पुलिस को देनी होती है तो आज हम एफ आई के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखिए जिससे कि एफ की जो आवश्यक बिंदु हैं आवश्यक बारीकियां हैं उसके विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी और एफ में होने वाली गलती आपके द्वारा नहीं होगी चलिए देखते हैं एफ आई आर एफ आई आर जिसको आप फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं जैसे कि यदि हमारा मोबाइल गुम हो जाता है हमारा डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है या कोई घटना हमारे साथ घट जाती है या हमारे परिवार में घट जाती है या कहीं भी घट जाती है तो हम इसकी सूचना जो है पुलिस को देते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तो आपको ए फोर साइज का पेपर लीजिए और सबसे ऊपर आप जो है लिखिए सेवा में या प्रति जैसा आप लिखना चाहते हैं श्रीमान थाना प्रभारी स्थान का नाम ठीक है स्थान के नाम में पूरा डिटेल देंगे आप जैसे किस थाने से संबंधित है वो लिखेंगे तहसील जिला फिर राज्य एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एफ के संबंध में सीआरपीसी की धारा 154 में एक में इसकी विषय में जानकारी प्रदान की गई है तो आपको बताना चाहूंगा कि एफ के लिए जरूरी नहीं है कि जहां घटना हो रही है वहीं आप एफ दर्ज कराइए उसी थाना उसी क्षेत्राधिकार में उसी थाने के क्षेत्राधिकार में दर्ज कराइए घटना कहीं भी हो सकती है आप एफ कहीं भी दर्ज करा सकते हैं यदि मान लीजिए दिल्ली में कोई घटना होती है आप जबलपुर में एफ दर्ज कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं यदि मान लीजिए रायपुर में कोई घटना होती है धमतरी में एफ दर्ज कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं और उस पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी का कर्तव्य होगा यदि किसी दूसरे थाने में दर्ज कराया गया है तो उसको वह स्थानांतरित करेंगे संबंधित थाने में उसको वह भेज देंगे अर्थात निष्कर्ष ये है कि एफ हम किसी थाने में दर्ज करा सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सबसे पहले सेवा में लिखेंगे जैसा मैंने बताया थ्रीमान थाना प्रभारी ठीक है यानी कि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी स्थान लिखेंगे उसके बाद पता लिखेंगे तहसील लिखेंगे जिला लिखेंगे फिर उस राज्य का नाम लिखेंगे विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बाद बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत महोदय विषय अंतर्गत लेख है ठीक है तो आप देखेंगे विषय अंतर्गत लेख लेंगे लिखेंगे तो आप लिखेंगे यानी विषय के संदर्भ में आप कुछ कहना चाहते हैं प्रार्थना करना चाहते हैं तो घटना के विषय में यानी कि एफ में क्या क्या होना चाहिए इसको मैं आपको बारीकी से अवगत करा रहा हूं सबसे पहले आप देखिए कि एलिमेंट ऑफ एफ आई आर यानी कि एफ आई आर की आवश्यकता यानी कि एफ आई आर में क्या क्या होना चाहिए पहले घटना का पूर्ण विवरण जो घटना हुई है जैसे यदि आपका मोबाइल गुम हो गया है तो उसकी जानकारी प्रदान करेंगे देखिए मोबाइल के संबंध में है तो आप उस सिम की जानकारी देंगे मोबाइल नंबर की जानकारी देंगे और जो आपका मोबाइल है उसमें जो नंबर होता है मोबाइल का उस नंबर की भी आप जानकारी दीजिए अब आप लिखिए कि हम कहीं आ रहे थे आप हमारा मोबाइल गुम हो गया है क्योंकि इस नंबर से कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर सकता है इस नाते इसको दर्ज करें यदि कोई घटना होती है तो घटना का संपूर्ण विवरण ब्यौरा आप देंगे यानी कि घटना के विषय में पूर्ण विवरण देंगे फिर घटना का स्थान लिखेंगे घटना कहाँ हुई प्लेस का नाम देंगे फिर किस दिन हुआ उसको देंगे फिर दिनांक लिखेंगे एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आपको समय भी लिखना चाहिए कि घटना कब घटी समय बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर मान लीजिए दस बज के बारह मिनट पे हो रहा है दस बज के तेरह मिनट पे हो रहा है तो आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है तो आप तकरीबन लिख दीजिए तकरीबन इतने बजे उसके बाद आप लिख दीजिए जो है घटना का स्थान दिनांक समय हो गया फिर तीसरा आप आइए देखिए अभियुक्तों का नाम कौन कौन से लोग उस घटना में शामिल रहे किसको आप जानते हैं ठीक है यदि अज्ञात व्यक्ति है तो अज्ञात आप लिख करके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं कितने लोग शामिल थे घटना में यानी कि अभियुक्तों के नाम को आप लिखेंगे और उनके पूरे पता को लिखेंगे यदि आपको पता नहीं मालूम है अभियुक्त को आप नहीं जानते हैं तो आप नहीं देख पाए हैं तो अज्ञात व्यक्ति ठीक है आप लिख सकते हैं फिर जब घटना हुई तो गवाहों का नाम और पता होना चाहिए 
कि कौन कौन से लोग उस घटना को देखे आई विटनेस कौन थे लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं हमारे साथ कोई गवाह नहीं होता है तब भी हम प्रथम सूचना रिपोर्ट तब भी हम दर्ज कराएंगे यानी कि गवाहों के विषय में जानकारी देना है फिर पांचवा आ गया कि प्रथम सूचना देने वाले का नाम और पता यानी कि जो व्यक्ति एफ लिखा रहा है उसका स्पष्ट नाम और पता लिखना चाहिए एफ में नाम लिखेगा पता लिखेगा और साथ ही साथ एफ आई आर पे साइन करेगा डेट डालेगा और दिनांक और स्थान भी लिखेगा ये महत्वपूर्ण चीज़ है यानी कि एफ आई आर दर्ज कराने वाला व्यक्ति भी अपना नाम और पता लिखेगा साथ ही साथ उसमें अपना मोबाइल नंबर लिखेगा जैसे मोबाइल है मोबाइल के पीछे में रिपोर्ट दर्ज कराए मोबाइल मिल गया तो उसको सूचना दी जा सकती है ठीक है तो आपको लिखना चाहिए फिर एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि कोई घटना घटती है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि यथाशीघ्र जो है एफ आई आर को दर्ज करा देना चाहिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एफ आई आर एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है दंड प्रक्रिया संहिता के तहत तो यदि आप एफ आई आर दर्ज करा रहे हैं तो आप इन बिंदुओं को बारीकी से लिखिए इन बिंदुओं का ध्यान रख कर के लिखिए क्योंकि जब जो डिफेंस होता है डिफेंस बहुत सावधानी पूर्वक एफ आई आर का अध्ययन करता है और उसमें कमियों को ढूंढता है कमियों को ढूंढने के बाद वह जो है जमानत में उन कमियों के आधार पर अपनी जमानत लेने का प्रयास करता है ठीक है तो आप का एफ आई आर बहुत ही संतुलित होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए अब आप देखेंगे कि लीगल प्राविजन जो है धन प्रक्रिया संहिता में लीगल प्राविजन दिए गए हैं विधिक प्रावधान दिए गए हैं कि एफ आई आर कैसे दर्ज कराया जाएगा मैंने बताया कि एफ आई आर आप किसी संघे मामले में कहीं भी आप दर्ज करा सकते हैं किसी भी थाने में दर्ज करा सकते हैं अगर आप कहीं दर्ज कराएं दूसरे थाने में दर्ज कराएं तो संबंधित थाने का जो भारसाधक अधिकारी होगा वह जो है एफ को संबंधित थाने में भेजेगा सी की धारा 154 में एफ के संबंध में प्रावधान किया गया है 154 का क्लास वन एक आता है यदि कोई व्यक्ति मौखिक रूप में एफ दर्ज कराना चाहता है यानी कि वह पढ़ा लिखा नहीं है उसको जानकारी नहीं है तो वह जाकर के पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के पास बताएगा और पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी उसको जिस रूप में वह बताएगा उसी रूप में उसको दर्ज करेंगे लेकिन लिखने के पूर्व उसको एक बार पढ़ करके सुना देंगे अगर वह लिखित रूप में देना चाहता है तो लिखित रूप में दे सकता है लेकिन लिखित रूप में देगा जैसा लिखा रहेगा वैसा ही उनको एंट्री करना है लेखबद्ध करना है फिर जो व्यक्ति एफ आई आर देगा उसका एफ आई आर पर क्या होगा सिग्नेचर होगा फिर आपको बता दें कि धारा 154 फिफ्टी फोर क्लास टू यह कहती है कि जो व्यक्ति एफ आई आर दर्ज कराया है एफ आई आर की कापी उसे निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा इसका कोई शुल्क नहीं लगता है यानी कि यह कापी निःशुल्क होती है यदि आप एफ आई आर दर्ज करा रहे हैं तो आप उसकी कापी जरूर रख लीजिए फिर आप देखेंगे 154 फिफ्टी फोर क्लास थ्री यदि आप एफ आई आर दर्ज कराने गए पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के पास जाएंगे जैसा मैंने बताया यदि वह दर्ज नहीं करते आप उससे व्यथित हैं तो आप एस को इसकी सूचना स्पीच पोस्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दीजिए और वह जो है एफ आई आर दर्ज कराने में आपकी मदद कर सकते हैं और उनके माध्यम से एफ आई आर दर्ज हो सकता है तो यह जो है वन फिफ्टी फ्रोज का क्लास थ्री अब आपको बताना चाहूँगा कि यदि एफ आई आर तत्काल दर्ज नहीं होता है विलंब होता है तो इसका क्या प्रभाव होगा तो आप कोशिश करिए कि एफ आई आर तत्काल दर्ज कराइए क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल आपको सूचना देना है एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे आज कल हम जो है मोबाइल के माध्यम से या मेल के माध्यम से भी एफ़ दर्ज करा सकते हैं यह सिस्टम दिया हुआ गया है सरकारों के द्वारा तो आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं ऑनलाइन एफ भी कर सकते हैं तो विलम्ब विलम्ब नहीं होना चाहिए लेकिन मान लीजिए आपके द्वारा विलम्ब करने में आपके द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई है आप नहीं चाहते थे विलम्ब हो गया यानी कि आप विलम्ब करने में कोई युक्तियुक्त लापरवाही नहीं बरते आपके द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती और विलंब हो गया तो उस विलंब को न्यायालय कंडोन कर देगा क्षमा कर देगा लेकिन आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा कि आपके द्वारा विलंब क्यों किया गया लेकिन किसी भी मामले में आप कोशिश करिए कि विलंब ना हो क्योंकि यदि अयुक्तियुक्त विलंब होता है तो मामला संदेहास्पद हो जाता है डाउटफुल हो जाता है और डिफेंस यह आरोप लगा सकता है कि आपने एफ आई आर को करने में देरी लगाई यानी कि एक कॉन्सिप्रेसी के माध्यम से खड़ंत के माध्यम से आपने एफ आई आर को दर्ज कराया और मेरे नाम को इसमें शामिल किया एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 
मनाम मुनेस ए आई आर दो हजार तेरह में सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफ आई आर घटना की मात्र सूचना होता है एफ आई आर घटना की मात्र सूचना होता है इसमें घटना का विवरण पूर्ण रूप से होना आवश्यक नहीं है यहां बताने का उद्देश्य यह है यदि किसी भी व्यक्ति का नाम एफ आई आर में नहीं आया और विचार के दौरान पता चल गया कि दूसरा व्यक्ति उसमें शामिल था तो न्यायालय उसको दंडित कर सकता है यह ध्यान रखेंगे फिर आपको बताना चाहूंगा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नाम ठीक है मनीष कुमार मनीष कुमार पांडे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रदेश बनाम मनीष कुमार पांडे ए आई आर दो हजार नौ इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि जो है कोई व्यक्ति एफ आई आर देरी से दर्ज कराता है विलम्ब से दर्ज कराता है एफ आई आर होने में अगर विलम्ब होता है तो उसको उसका कारण बताना आवश्यक होगा किंतु रेप के मामले में लागू नहीं होगा यह महत्वपूर्ण चीज है एक चीज और आपको बता दे कि एफ आई आर दर्ज करना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की लीगल ड्यूटी है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 154 में सेल शब्द का प्रयोग किया गया है यानी कि वह एफ आई आर दर्ज करेंगे उनके ऊपर एक लीगल ड्यूटी इंपोज की गई है एक और जानकारी दे दूं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि हमको जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत एफ आई आर दर्ज नहीं कराना चाहिए क्योंकि इसके लिए आईपीसी यदि आप गलत रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गलत रिपोर्ट दर्ज कराने वाला दोषी होता है यदि आप गलत रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गलत एफ आई आर आप कराते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ तो आईपीसी की धारा 182 एट्टी टू और आईपीसी की धारा 211 दो सौ ग्यारह के तहत आप दोषी होंगे यानी कि यदि गलत एफ आई आर दर्ज कराया जाता है तो रिपोर्ट लिखाने वाला व्यक्ति दोषी होगा तो आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य रूप से एफ आई आर का कोई प्रारूप नहीं होता है लेकिन ये मेन एलिमेंट उसमें आ जाना चाहिए वो एलिमेंट क्या क्या होंगे जैसा मैंने बताया कि सेवा में या प्रति लिखिए श्रीमान थाना प्रभारी स्थान पूरा डिटेल लीजिए विषय लिखिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत महोदय विषय अंतर्गत लेख है ठीक है फिर यह एलिमेंट होना चाहिए यानी घटना का पूर्ण विवरण होना चाहिए एफ आई आर में एफ आई आर में घटना का स्थान दिन दिनांक व स्थान होना चाहिए और अभियुक्तों का नाम और पता होना चाहिए गवाहों का नाम और पता होना चाहिए प्रथम सूचना रिपोर्ट देने वाले का नाम और पता और एफ आई आर पे उसका हस्ताक्षर होना चाहिए तो आज मैंने एफ आई आर के विषय में जानकारी दी और आप के साथ यदि कोई घटना होती है कोई डॉक्यूमेंट आपका गुम होता है कोई मोबाइल फोन गुम होता है एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जब हम जो है मोबाइल का रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज करने में जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है और कहते हैं कि हो सकता है आपका गलत हो तो इसके संबंध में एक जो है सामान्य एफिडेविट दे सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट गुम हो गया है इसके लिए आप मैं शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट गुम होने पर मोबाइल गुम होने पर अगर आपका खो गया मोबाइल डॉक्यूमेंट खो गया है तो आप जरूर रिपोर्ट दर्ज कराइए क्योंकि यदि आप दर्ज नहीं कराएंगे तो आपकी सिम्स के माध्यम से इसका दुरुपयोग हो सकता है आपकी डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग हो सकता है तो आप एफआईआर जरूर दर्ज कराइए यदि कोई घटना आपके साथ घटती है आपके परिवार में घटती है या किसी के साथ दर्ज होती है तो आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं एक जानकारी और आपको दे दूं कि जरूरी नहीं है कि जिसके साथ घटना घटे वही व्यक्ति एफ दर्ज करावे क्योंकि इसमें लिखा हुआ प्रथम सूचना रिपोर्ट यदि कोई घटना घटती है तो कोई तीसरा व्यक्ति भी एफआईआर दर्ज करा सकता है लेकिन वह एफआईआर सही होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया यदि आप गलत रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो भारतीय दंड संहिता की धारा एक और 211 के तहत आप दोषी माने जाएंगे न्यायालय आपको गलत एफआईआर गलत रिपोर्ट लिखाने के लिए आपको दंडित कर सकता है आप कोशिश करिए समय से रिपोर्ट लिखाइए उसमें विलंब मत करिए आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए धन्यवाद